Willy Tanner ist ein verspielter Amateurfunker. In seiner Garage hat er sich eine hochmoderne Funkanlage installiert und sein größter Traum ist es, einmal Signale aus dem Weltall zu empfangen. Ich gehe jetzt in die Garage und rufe einen Buschaber. Wer ist denn Buschaber? Das ist mein Freund in Jugoslawien. Darf ich durch das Teleskop sehen, Daddy? Aber sicher, mein Sohn, der Kosmos steht zu deiner Verfügung. Kann ich mit Natalie sprechen, wenn du durchkommst? Ja, gerne. Ich will dir von meinem neuen Freund erzählen. Ein neuer Freund? Wie heißt er? Lash. Lash? <lacht> ist das ein richtiger Name? Du magst ihn wohl nicht. Ich kenne ihn nicht mal. Lash. Hier ist K726XAA Los Angeles. Ich rufe Belgrad. Na, wie geht's euch? Prima, Dad mag Lash nicht. Und ich suche die Venus. Hast du sie gefunden? Nein, aber unsere Nachbarn sehen einen Western. Oh, Brian, hör auf damit und mach dich fertig zum Schlafen. Ich hab Hunger. Nur weil du wieder deinen Kartoffelbrei nicht gegessen hast. Ich mag keinen Kartoffelbrei. Hat jemand den Kater gefüttert? Mach ich gleich. Du kannst ihm meinen Kartoffelbrei geben. Lucky frisst Katzenfutter. Dann hat er seinen Namen zurecht. Er ist ein glücklicher Kater. <lacht> Kann ich dich eine Minute sprechen? Oh. Oh, verdammt! Was ist passiert? Ich weiß nicht. Die CB muss der Kurzwelle ins Gehege gekommen sein. Es ist gar nicht so einfach, wenn man im Grunde genommen noch ein halbes Kind ist. Ich weiß ja, dass ich mich manchmal nicht ganz wie ein Erwachsener benehme. Aber ich spreche nicht... von Lynn. Lynn? Ja, natürlich. <lacht> Gibt es da irgendwelche Probleme? Sie glaubt, du magst ihren Freund nicht. Sie ist wirklich ein kluges Kind. Aber ich spreche mit ihr. Und zwar jetzt gleich. Wir schaffen die Sache aus der Welt. Ich will das hier nur noch abschalten. Mein Gott. Es ist das Infrarotfunkband. Ich, ich muss mich irgendwo im Weltraum festgehakt haben. Ein Pulsar oder Satellit. Hallo. Hallo. Hier ruft K726 XAA. Hören Sie mich? Die Antworten, aber ich kenne die Sprache nicht. Warum schaltest du es nicht einfach ab? Es geht nicht. Es ist außer Kontrolle. Es hängt an diesem Signal. Hör doch mal. Was klingt denn da so komisch? Oh mein Gott. Das kann doch nicht sein. Das Licht? Was ist denn mit dem Licht? Daddy, guck doch mal, was da draußen am Himmel ist. Und da irgendwas runter. Ja, und es kommt sehr schnell. Los! Erst mal raus. Wir haben Besuch. Alles Gute kommt von oben. Auf Willys Garage ist ein bemanntes Raumschiff gelandet. Willy und Brian holen ein außerirdisches Wesen aus einer kaputten Raumfähre. Es regt sich aber nicht. Das ist der Mami, sieh doch mal! Bleib ganz ruhig. Ach du liebe Zeit, ist der aber behaart. Komm, wir legen ihn hier rauf. Nein, nicht auf die Couch. Lin, räum den Tisch ab. Schnell, er ist schwer. Schwer und behaart. Das ist ja nicht zu fassen. Was ist denn das überhaupt? Ein echter Außerirdischer. Brian hat recht. Das ist ein Alf. Ein was? Ein Alf. ALF, das bedeutet außerirdische Lebensform. Kann Alf bei mir im Zimmer wohnen? Nein, nein, dieses Ding wohnt überhaupt nicht bei uns. Ich meine, der bleibt doch nicht hier. Warum nicht? E.T. durfte auch bleiben. E.T. war ein Film. Das ist die Wirklichkeit. Er liegt mitten auf unserem Couchtisch. Es ist einfach unglaublich. Wirklich erstaunlich. Nach all den Jahren der Unsicherheit und Hoffnung, ob es möglich sein wird, Kontakt zu einem außerirdischen Leben zu finden. Und dann passiert das hier. Es ist ein Wunder. Damit geht ein lebenslanger Traum in Erfüllung. Wir müssen ihn loswerden. Und ob wir das müssen? Wir wissen überhaupt nichts über ihn. Er könnte gefährlich sein, er könnte infektiös sein. Oder feindselig, oder feindselige Freunde haben, oder Bekannte, alles Mögliche. Eure Mutter hat recht, wir müssen es den Behörden melden. Aber was ist, wenn ihm die Behörden etwas antun? Ja, vielleicht stecken sie Nadeln in ihn rein. Nein, das würde doch kein Mensch machen. Oder doch, Willi? Naja, vielleicht. Ich glaube nicht, dass sie würden, aber sie könnten. Vielleicht tun sie es doch.
Naja, das mag ja alles zu bedenken sein, aber uns bleibt ja gar nichts anderes übrig, als die Sache zu melden. Oder haben wir noch eine andere Wahl? Ach, darf ich da vielleicht einen Vorschlag machen? Natürlich, warum nicht? Also, wenn es keine allzu großen Umstände machte, schlage ich vor, mein Raumschiff zu reparieren. Er spricht. Er ist behaart, er ist schwer und er spricht. Na gut. Also wie wär's mit einer Reparatur meines Raumschiffs, damit ich meinen schweren, behaarten Körper entsprechend wegbewege? Äh, ich äh, bin nicht sicher, ob ich Ihr Raumschiff reparieren kann. Ich, äh, ich meine heute Abend so im Dunkeln. Hab schon gesehen, bei euch fehlt eine Außenbeleuchtung. Äh, ja, genau. Ich wollte schon immer mal eine anbringen, aber, aber Sie wissen ja, wie das geht. Es kommt immer wieder was dazwischen. Man really? hat zu Entschuldige, aber er kommt mir so menschlich vor. Hey, es gibt keinen Grund, mich zu kränken. Entschuldigung. Ich meinte ja auch nur, wir sollten uns nicht zu sehr mit ihm anfreunden. Sie hat recht. Essen wir erst einen Happen und schließen später Freundschaft. Ein Happen? An was für ein Happen denken Sie? Habt ihr eine Katze? Du isst Katzen? Aber doch nicht Lucky. Nein, Sie werden keine Katze essen. Nicht in unserem Haus. Ihr könnt du zu mir sagen. Wie wär's dann mit einer Dose guten Futter? Ich brauch Ballaststoffe. Dürfen wir ihm eine Büchse geben, Mom? Bitte. Bitte. Also gut. Aber eine Verbeulte. Komm mit, Alf. Wir kommen auch mit. Hier scheint keiner dem anderen zu trauen. Es ist nicht zu glauben. Ist das nicht einfach ungeheuer? Wir eine Minute auf die Erde zurückkommen. Ein Außerirdischer hat vor, bei uns zu leben. Ja. Er will unsere Büchsen essen ja. und hat Appetit auf unsere Katze. Mhm, lecker. Schmeckt auch irgendwie nach Katze. Schon gut, schon gut. Lass es uns einen Tag versuchen, ja? Wenn es Schwierigkeiten gibt, dann müssen wir es eben melden. Bitte, geht nur einen Tag. Ach. Also gut. Ui, das war ein Tag. Wer hat je so etwas schon mal erlebt? Den Tenners reicht es. Sie gehen zu Bett, nachdem sie Alf im Gästezimmer einquartiert haben. Doch Alf fühlt sich einsam. Er schleicht sich ins Schlafzimmer der Tenners, die beide fürs Schlafen. Und am nächsten Morgen... Guten Morgen. Guten Morgen. Ah! Willi! Willi holt Alf aus dem Ehebett und nimmt ihn mit ins Badezimmer. In einem Gespräch von Mann zu Mann erklärt Willi, dass Kate keine Außerirdischen im Bett duldet. Du musst doch verstehen, dass Kate etwas nervös auf die ganze Sache reagiert. Das verstehe ich gut. Wer ist Kate? Meine Frau. Ach ja, sie schnarcht. Sie schnarcht überhaupt nicht. Willst du sie da? Du musst einfach etwas Abstand halten und versuch etwas rücksichtsvoll zu sein. Null Problem. Das ist nicht rücksichtsvoll, das ist das Gegenteil davon, das ist rücksichtslos. Verstehst du mich? Ach, was rege ich mich auf? Nehmen wir es leicht, eine Stufe nach der anderen. Du brauchst dich nicht zu rasieren, du siehst doch so gut aus. Aber ich will alles machen, was du machst. Du bist mein Vorbild. Schon gut, also, also ich gehe jetzt duschen. Ich bin dabei. Ich will alleine duschen. Vielen Dank. Schon gut. Aber verbrauch nicht das ganze heiße Wasser. Und bleib vom Fenster weg. Wir haben eine sehr neugierige Nachbarin, Mrs. Okmanek. Okmanek? Klingt nach einer echten Type. Ich warne dich. Zeig dich nicht. Sie lässt sich glatt einsperren. Und natürlich steht Mrs. Ochmonek neugierig am Fenster ihrer Wohnung und beobachtet das Haus der Tenners. Treiber, gibt es sowas wie eine Kreuzung zwischen einem Känguru und einem Erdferkel? <lacht> Mach dich nicht kleiner, als du bist. Och, ich spreche doch nicht von mir. Ich meine das komische Ding, was mich von drüben aus dem Badezimmer anstarrt. Was ist los? Wo denn? Ich kann nicht sehen. Also eben in der Sekunde war es noch da. Und ich glaube, es hat sich rasiert. Ja, genau. Und ich bin George Washington. versucht, Alfs Raumschiff zu reparieren, während Alf nichts Besseres zu tun hat, als mit Brians Eisenbahn zu spielen und laute Musik über den Kopfhörer zu hören. Alf, gibst du mir mal bitte den Schraubenschlüssel? Den Schlüssel bitte, Alf! 
Ah, ja, was machst du denn da oben, Billy? Also ehrlich gesagt, du könntest mir ein bisschen helfen. Ich verstehe nicht viel von dem Ding. Ich leider auch nicht. Ich drehe einfach den Zündschlüssel um und das Ding läuft. Ich gebe dir den Schraubenschlüssel. Hey, Lynn, ihr habt nicht zufällig ein Telefon hier, oder? Nein, wieso? Da läuft jetzt gerade die Gewinnmelodie. Der zehnte Anrufer gewinnt einen Sportwagen. Ach nein, es geht nicht. Du brauchst einen Führerschein. Den Schraubenschlüssel. Ich habe einen Führerschein. Schnell, wie heißt diese Melodie? Den Schraubenschlüssel, bitte. Kein Wunder, dass ich die nicht kenne. <lacht> ich rufe an. Schraubenschlüssel. Wie ist die Nummer? Vorwahl 311555984445. Entschuldige, Dad. Danke. Alf, ähm, ja, vielleicht solltest du mal versuchen, Verbindung aufzunehmen mit ähm, deinen Leuten? Ich habe es versucht. Immer wieder und wieder. Es ist einfach vergebliche Liebesmühe. Um die Wahrheit zu sagen, ich sitze hier in einer Falle. Ich werde die lila Seite meines Planeten nie wiedersehen. <lacht> Ach, Alf, was sollen wir bloß mit dir machen? Ich denke, ihr müsst mich einfach lieb haben, solange wie die Sache dauert. Das werden wir. Also, wenn ihr schon nicht helfen wollt, könnt ihr... Ich bin schon weg. Wenn du mich brauchst, ich bin immer für dich da. Ich werde dich nicht brauchen. Ich bin trotzdem für dich da. Hallo, Lucky, mein Kater. Kriegt ihr die Sesamstraße da, wo du her bist? Nein, und ehrlich gesagt will sie bei uns auch gar keiner haben. Ich gehe mir jetzt was zu trinken holen. Ich auch. Wo geht ihr beide hin? Wir holen uns nur was zu trinken. Wir verdursten. Na gut, aber keine Limonade und nichts mehr essen vor dem Abendbrot. Jawohl, Ma'am. Jawohl, Ma'am. Was soll denn diese Aufpasserei? Ich habe gesagt, keine Limonade. Es ist keine Limo, es ist Bier. Oh. Äh, es ist fast kein Bier mehr da. Was? Gebt das sofort her. Aber Vorsicht, meins ist noch fast voll. Oh. Also jetzt hör mir mal zu, Alp. Ich werde dein Benehmen in diesem Haus nicht mehr dulden. Dieser Junge ist gerade sechs Jahre alt. Er darf noch kein Bier trinken. Und du solltest auch keins trinken. Ich weiß ja nicht, wie es dazu geht auf deinem Morg oder wie der Planet heißt, von dem du kommst, aber ich... Melmark. Was? Melmark. Das ist der Name von meinem Planeten. Außerdem war das seine Grundsubstanz. Was soll das heißen, wahr? Naja, das ist es ja gerade, Kate. Äh, Ma'am. Mit Melmark ist es vorbei. <lacht> also, Moment. Willst du damit sagen, du kannst zu deinem Melmark nicht mehr zurück? Er ist explodiert. Aber wenn Willy mein Raumschiff repariert hat, könnte ich ja woanders ein neues Leben beginnen. Irgendwo. Auf irgendeinem gottverlassenen, kraterübersäten Asteroiden werde ich den Rest meines Lebens damit verbringen, mich gegen Gammastrahlen zu wehren. Aber nicht doch, Alf, nein. Wir möchten, dass du bei uns bleibst, nicht wahr, Mami? Brian, hör zu, versuch doch bitte zu verstehen. Hey, der Kleine will, dass ich hier bleibe. Alf, ich bitte dich. Verstehe, null Problemo. Liebling, wir können ihn nicht auf ewig verstecken und ich kann auch nicht so weitermachen. Jede Minute ist man alarmiert, was er wohl als nächstes anstellen wird. Aber er wird lieb und brav sein und er wird überhaupt nichts mehr anstellen. Stimmt doch, Alf. Ganz großes Ehrenwort. Kein Problem. <lacht> Da ist jemand. Wer kann das sein? Ich weiß es nicht. Mach nicht auf, Mami, bitte. Aber ich muss doch wenigstens an die Tür gehen und nachsehen. Nein! Ja, wahrscheinlich ist es Mrs. Ogmanik, auch wenn sie es nicht ist. Sie ist es nicht. Was? Es ist nicht Mrs. Ogmanik, außer sie ist gerade Soldat geworden. Es ist ein Mann in Uniform. Was machen wir, wenn uns Alfred nehmen will? Das weiß ich nicht, Brian. Aber wenn er deswegen kommt und wenn wir glauben, dass es das Richtige ist, dann musst du dafür Verständnis aufbringen, ist das klar? Ja, Mami. Wir haben schon im Büro gespendet. Psst, sei still. Hast du das Raumschiff repariert? Tut mir leid, aber ich habe das nicht hingekriegt. Mir fehlen einfach die Ersatzteile. Jetzt bist du am Ball. Mrs. Tanner? Ja? Ich bin Donald Valentine von der Raum Task Force in Edwards. Darf ich hereinkommen? Natürlich nicht. Ausgezeichnet. Mrs. Tanner, wir haben einen anonymen Hinweis bekommen, dass Sie einem Wesen aus dem All Unterschlupf gewähren. Was? Aus dem Weltall? Ich? Ja. Behaart, etwa 90 cm groß. Ist denn 
Ist dieses Wesen etwa gefährlich? Schwer zu sagen, ohne Laborbericht. Ah, und äh, was werden Sie denn mit ihm machen, wenn Sie ihn erst mal im Labor haben? Auch nur die übrige Testserie. Wir stellen fest, wie er auf Hitze reagiert und auf große Kälte, auf Hochspannung, giftige Substanzen, Schmerz, auf Schlafentzug, Impfstoff und so weiter. Und dann äh, werden wir ihn sezieren. Vielleicht reißen Sie ihm auch noch die Zehennägel raus. Sie lassen mich ja nicht ausreden. Das macht auch nichts. Bei uns wird keinem Wesen aus dem All Unterschlupf gewährt. Vielen Dank. Sie haben uns sehr geholfen. Ach, entschuldigen Sie, Sir. Ja? Könnten Sie uns sagen, wer Ihnen unseren Namen angegeben hat? Wie ich schon Ihrer Frau sagte, ist diese Information streng ogmanek, äh, anonym. <lacht> Wiedersehen. Danke, Mami. Danke, Mami. Ja, danke, Mami. Ich liebe diese Frau. Ja. Na, das ist ja noch mal gut gegangen. Doch wie geht's weiter? Alf hat Sehnsucht nach seinem Zuhause. Er schleicht sich nachts in die Garage und versucht über Willys Funkanlage Kontakt zu seinen Kameraden vom Planeten Melmac aufzunehmen. Na, wollen mal sehen, wie das hier geht. Der Melmac-Trick. Hallo, ist da irgendjemand? Jo, ich rufe jemanden von Melmark. Hallo, Skip, Larry, Murphy, passt auf, hier ist Gordon. Ich weiß nicht, ob ihr mich hören könnt, aber ich wollte euch nur wissen lassen, dass ich okay bin. Ich lebe hier in so etwas, was sie Familie nennen. Das ist sowas wie eine Herde, bloß ein bisschen kleiner. Da gibt es einen Burschen, der heißt Willy. Er hat ein gutes Herz und ist ziemlich gewitzt, wisst ihr, für einen ohne Fell. Und dann ist da noch seine Frau Kate. Sie tut so, als könnte sie mich nicht leiden, aber das wird jeden Tag besser. Ja, und ach, äh, stellt euch vor, ihr Haar hat die gleiche Farbe wie mein. <lacht> ja, bloß ihr ist echt. Ja, ha, ha, ha. Ja, ja, und dann haben sie noch zwei irre Kinder, die mich vergöttern. Also, da muss ich sagen, äh, da kann man schon sehen, die sind okay. Aber... Ich wollte euch noch was sagen. Ihr alle fehlt mir doch sehr. Und der Gedanke, euch nie mehr wiederzusehen, bricht mir doch beinahe das Herz. Also wenn ihr könnt, dann versucht doch die Verbindung mit mir aufrecht zu halten. Es wäre natürlich noch schöner, wenn ihr vorbeikommen könntet. Ich würde euch auch sehr gern mit diesen reizenden Menschen hier bekannt machen. Und dann könnten wir ihren Kater fressen. Also, der Sud sagt zu dem Krempel, um ehrlich zu sein, würde ich mich doch besser fühlen, wenn sie noch sechs Lichtjahre weiter weg wohnen würde. Weißt du, manchmal ist mir auch nach sechs Lichtjahren Entfernung zumute. Da kann Kate aber gar nicht drüber lachen. Ich schon. <lacht> Ah, gibst du mir den Kartoffelbrei? Klatsche mir auch drauf, sobald du fertig bist. Ich gewöhne mich langsam an dieses matschige Zeug. Ich mag jetzt auch Kartoffelbrei, Mami. Ich mag jetzt auch Kartoffelbrei, Mami. Wisst ihr, ich will ja kein Spielverderber sein, aber was machen wir mit Alf nächste Woche, wenn Lynn ihre Pyjama-Party hat? Ja, richtig. Ach, nur ein Problemo. Ich werde einfach ein Strampelhöschen tragen, aber Größe XL. <lacht> Also jetzt muss ich euch noch einen erzählen, der wird euch auch nicht gefallen. Also bei ihrer Fahrt durch Andromeda begegnen zwei Raumfahrer einem Hubschrauber. Da sagt der eine, warum parkst du denn vor dem roten Planeten? Und wisst ihr, was der andere da sagt? Er sagt, ich warte auf grün. 